வணக்கம் கிரீன் ஆப்பிள் சேனலில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போ தமிழ் உரைநடை பகுதியில் பத்தாம் வகுப்பில் உள்ள ரெண்டாவது லெசன் பெரியாரின் பெண் விடுதலை சிந்தனைகள்ங்கிற லெசன் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி கிரீன் ஆப்பிள் சேனலில் அப்லோட் பண்ண வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது பாருங்கள் இப்போ இந்த பெரியாரின் பெண் விடுதலை சிந்தனைகள்ங்கிற லெசன் இம்பார்ட்டண்ட் லெசன் தான் டென்த்தில் உள்ள எல்லா லெசனுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் தான் ஏன்னா அதிகமான கொஷின்ஸ் டென்த்துலேருந்து வர்றதுனால எப்போவுமே நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிக்கும்போது டென்த்து நைன்த்து எயித் அப்படி படிங்க அதுதான் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த பெரியாரின் பெண் விடுதலை சிந்தனைகள் லெசன் பார்ப்போம் தமிழ் திருநாடு சான்றோர் பலரை நாட்டிற்கு வழங்கி அணி செய்திருக்கிறது ஃபஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இதிலெல்லாம் கொஷின்ஸ் கிடையாது மொழிக்காக வாழ்ந்தவர் பலர் நாட்டின் விடுதலைக்காக வீழ்ந்தவர் ப வீழ்ந்தவர் பலர் மண்டி கிடந்த மூட கருத்துக்களை சிதைத்தவர் சிலரே அப்படிங்கிறாங்க அதில் தமிழ்நாடு தவம் செய்து பெற்றவர் ஒருவர் உண்டு அவர் தான் பெரியார் இது வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஃபஸ்ட் பேரால் கொஷின்ஸ் கிடையாது அடுத்து பாருங்கள் தொண்டு செய்து பழுத்த பழம் தூய தாடி மார்பில் விழும் மண்டை சுரப்பை உலகு தொழும் மணக்குகையில் சிறுத்த எழும் அப்படின்னு பெரியார யார் பாராட்டியிருக்குது பாவேந்தர் பாராட்டியிருக்காரு இது முக்கியமான கொஷின் இந்த லைனை கொடுத்து யாரை யாருக்காக இந்த பாடல் இயற்றப்பட்டதுன்னு கேட்டாங்கன்னா பெரியார் யார் இதனை இயற்றியதுன்னு கேட்டாங்கன்னா பாரதிதாசன் இந்த லைனை கொடுத்த உடனே இது யாருடைய கூற்றுன்னு தான் கேட்குறாங்கன்னு நினச்சிட்டு ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன்லே பாரதிதாசன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னு டக்குன்னு டிக் பண்ணிடாதீங்க இது யாரை பற்றி எதுன்னு கேட்டிருந்தாலும் கேட்கலாம் அதனால் கொஷினை தெளிவாக படிங்க டிஎன்பிஎஸ்சியில் நம்ம பண்ணுறது கண்டிப்பாக அந்த கொஷினுக்கு நம்ம ஆன்சர் தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனாலும் நம்மளை ட்விஸ்ட் பண்ணி ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக கேட்டிருப்பாங்க நம்ம அதுக்கு தப்பாக ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி கேட்டிருப்பாங்க அதில் ஆப்ஷன்லையும் நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அந்த ஆப்ஷன் தான் ஃபஸ்ட்டாகவும் வந்திருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் பொறுமையாக எப்போவுமே நமக்கு தெ ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின் கேட்டிருந்தாங்கன்னா அதை ஒரு ரெண்டு தடவை படிங்க ஏன்னா சிம்பிளான கொஷின் நம்ம நினப்போம் ஆனால் அதில் ஏதாவது மிஸ் பண்ணி கேட்டிருப்பாங்க அதனால் சிம்பிளான கொஷினை ஒரு ரெண்டு தடவை படிச்சுட்டே எழுதுங்க எந்த கொஷினாக இருந்தாலும் தெளிவாக ஃபஸ்ட்டு கொஷினை புரிஞ்சுக்கிட்டு அடுத்த ஆப்ஷனுக்கு போங்க ஆப்ஷனை பார்த்தோன்னே நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்கிறதுனால டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணிடக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு இந்த லெசனில் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் இது தான் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வந்து பழந்தமிழ் சமுதாயத்தில் என்ன குறிப்பிட்டிருக்காங்கன்னா பழ பழங்காலத்தில் எல்லாம் வந்து பெண்கள் வந்து நல்லா தான் மதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறாங்க புலவராக இருந்திருக்காங்க பாடினியாக இருந்திருக்காங்க விரலியாய் திகழ்ந்து மாண்புடைய மன்னர்களால் கூட மதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கல்வி நலம் பெற்ற பெண் பெண் புலவர்களை வந்து மன்னர் கூட பணிஞ்சாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து மரம் கொண்ட மண்ணின் பகையை மாற்ற தூது சென்ற பெருமையும் அக்கால பெண்களுக்கு பெற்றிருந்தாங்க அப்படிங்கிறாங்க மன்னர்களுக்கு மன்னர்களோட பகையை மாற்றுறதுக்காக தூது கூட சென்றிருக்காங்க அப்படின்னு எல்லாம் சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதான் இதில் கொஷின்ஸ் ஒன்றும் இல்லை அக்காலத்தில் இருந்த சூழ்நிலை வந்து பிற்காலத்தில் தான் மாறினிச்சு அந்த பழங்காலத்தில் வந்து பெண்கள் வந்து நல்லா தான் மதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வந்தவர் கருத்தை எல்லாம் இங்கு வாழ்ந்தவர் ஏற்றனர் பெண்களை அடிமைப்படுத்தினர் வீட்டிற்குள் முடக்கி வைத்தனர் எனவே நாட்டு விடுதலைக்கு போராடிய பெரியார் பெண்களின் சமூக விடுதலைக்கு போராடினார் அப்படின்னு குறிப்பிட்டு இருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பெரியாரோட பெண் விடுதலை சிந்தனைகள் வந்து ரெண்டு வகையா குறிப்பிடுறாங்க இது இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பெரியாரோட பெண் விடுதலை சிந்தனைகள் எத்தனை வகைப்படும் ரெண்டு வகைப்படும் ஒன்னு அடிப்படை தேவை இன்னொன்னு அகற்றப்பட வேண்டியவை இந்த பேராவே அப்படியே இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் தான் பேராவே ஃபுல்லா படிச்சுக்கோங்க நல்லா நோட் பண்ணி வச்சு படிங்க ஒன்று அடிப்படை தேவை இன்னொன்று வந்து அகற்றப்பட வேண்டியவை என்னெல்லாம் அடிப்படை தேவைன்னு சொல்கிறாங்கன்னா பெண்களுக்கு கல்வி வேண்டும்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் உரிமை இன்னொன்று பெண்ணுரிமை வேணும் அடுத்து சொத்துரிமை வேணும் நாலாவது தான் அரசு பணி வேணுங்கிறாங்க இது நாளும் அடிப்படை தேவைன்னு சொல்லுவாங்க அதே போல் அகற்றப்பட வேண்டியதுன்னு என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா குழந்தை திருமணம் மனக்கொடை கைமை வாழ்வு இந்த மூணையும் அகற்றணும்னு சொல்கிறாங்க என்னென்ன தேவைன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கல்வி அப்புறம் வேலை அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கல்வி வேணும் அப்புறம் வேலை வேணும் பெண் கல்வி அரசு பணி அடுத்து உரிமையில் பாருங்கள் ரெண்டு உரிமை சொல்கிறாரு ஒன்று பெண் உரிமை இன்னொன்று சொத்து உரிமை அப்போ அடிப்படை தேவையில் நாலு சொல்கிறாரு அகற்றப்பட வேண்டியதில் மூணு சொல்கிறாரு எதெல்லாம் அகற்றப்படணும் குழந்தை திருமணம் திருமணத்தில் ஆரம்பிக்கிறார் குழந்தை திருமணம் திருமணத்தில் கேட்குற மனக்கொடை மனக்கொடைக்கு அப்புறம் உள்ள கைமை வாழ்வு குழந்தை திருமணம் மனக்கொடை கைமை
பெருந்தடையா பெருந்தடை வந்து வீட்டுல அவங்கள முடக்கி வைக்கிறது தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க நாட்டு நடப்பை அறிய விடாமலே அவர்களோட அஹ் அறிவை வந்து நம்ம அஹ் இலக்க செய்யறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க நமது சமுதாயத்துல பெண்கள் சார்ந்த ஒரு தலங்கியில புரட்சி ஏற்பட்டாதான் பெரிய மாறுதல்களை கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல உள்ள கொஸ்டின்ஸ் இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க என்ன கொஸ்டின்னா இந்த பாடல் வரி தொண்டு செய்து பழுத்த பழம் தூய தாடி மார்பில் விழும் மண்டை சுரப்பை உலகு தொழும் மனக்குகையில் சிறுத்தை எழும் இது யாரை பற்றிய பாடல் பெரியார் இந்த பெரியாரை பற்றி இப்படி சொன்னவர் யாரு பாரதிதாசன் இதுதாங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அடுத்தது பாருங்க பெண் விடுதலைக்கு பெண் விடுதலை சிந்தனையை வந்து பெரியார் எப்படி பிரிக்கிறாரு ரெண்டா பிரிக்கிறாரு ஒண்ணு அடிப்படை தேவை இன்னொன்னு அகற்றப்பட வேண்டியவை அடிப்படை தேவைன்னா பெண் கல்வி அரசு பணி அடுத்து உரிமையில பெண் உரிமை சொத்து உரிமை இந்த நாளும் அகற்றப்பட வேண்டியது குழந்தை திருமணம் திருமணத்துக்கு என்ன கொடுக்குறோம் மனக்கொடை மனக்கொடைக்கு அப்புறம் வர்றது கைமை வாழ்வு இந்த மூணும் அகற்றப்படணும்னு சொல்றாங்க இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் தாங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல அடுத்தது பாருங்க தலைங்கிலான ஒரு மாற்றம் வரணும் இது சுல்ல இது ஃபுல்லாகவே எப்படின்னா இனிமேல் வர்றது ஃபுல்லாகவே பெரியார் வந்து பேசின மாதிரியே இருக்கும் ஸோ வந்து நம்ம இதை விட முடியாது எதுல இருந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதுல இருந்து இந்த ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்களா நமது சமுதாயத்தில் பெண்கள் சார்ந்த இதுல இருந்து நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா பெரியார் பேசினதா கொடுத்துருக்காங்க அதனால இதுல உள்ள எந்த லைனை வேணாலும் இடையில உள்ள லைனை கொடுத்து கேட்கலாம் இது யார் சொன்னது அப்படின்னு கேட்கலாம் டக்குன்னு நீங்க வந்து பெண்கள் பத்தினது தானே புரட்சி பத்தினது தானே அது வந்து பெரியாரா தான் இருப்பாரு அப்படி அதனால என்னத்தை படிக்க போறோம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா டென்த்ல நிறைய லெசன் வரும் அயோத்தியதாச பண்டிதர் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வள்ளலார் இவங்க எல்லாருமே வந்து ச சமுதாய பெண்களை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி விடுதலை உணர்ச்சி சொல்கிற மாதிரி போராட்டம் பண்ண உள்ளவங்க மாதிரி எல்லாமே பேசியிருப்பாங்க சில கூற்றெல்லாம் வரும் அதில் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அதனால் அந்த லெசன் வரும்போது சொல்கிறேன் இந்த லெசனுக்கும் அந்த லெசன்லேயும் உள்ள ஒற்றுமையை சொல்லி சொல்கிறேன் அதனால் இதில் உள்ள இதெல்லாம் யாருங்கிறத தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க அவர் என்ன சொன்னாருங்கிறதையும் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க தலைகளான ஒரு புரட்சி ஏற்பட்டால் தான் மாற்றம் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பெண்கள் வந்து மனித பிறவியாக நடமான வேணும்னா அடுப்பங்கரையை விட்டு அவங்க வெளியேற்றணும் இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்டு பெண் கல்வி பெறுவது அவரது உரிமை மட்டுமல்ல சமூக மாற்றத்துக்கு மிகவும் இன்றியமையாதது அப்படிங்கிறாங்க இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் என்று பெரியார் உறுதியாக எடுத்துரைத்தாருன்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து நீங்கள் என்ன ப பண்ணிக்கிறீங்கன்னா தலைமையிலான ஒரு புரட்சி ஏற்பட்டால் தான் மாறுதல் வரும்னு சொன்னது யார் பெரியார் அது அது ஒரு கொஷினாக நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து மனித பிறவியாக நடமாடணும்னா அடுப்பங்கரையை விட்டு வெளியில் வரணும் அது ஒரு கொஷினாக நோட் பண்ணிக்கோங்க இது ரெண்டும் இம்பார்ட்டனாக இதில் தெரியுது அடுத்து வந்து பெண் கல்வி பெறுவது அவர்கள் உரிமை மட்டுமன்று சமூக மாற்றத்துக்கு மிக இன்றியமையாது இது மூணாவது கொஸ்டின் நான் இந்த பேராவில் மூணாவது கொஸ்டினாக நான் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேராவும் அப்படியே பெரியார் பேசினதாக இருக்கும் ஆண்கள் வந்து ஆண்கள் பெண்களை படிக்க வைக்கணும் அவர்களுக்கு உலக படிப்பும் ஆராய்ச்சி படிப்பும் தாராளமாக கொடுக்க வேண்டும் நாட்டில் உள்ள கேடுகளில் எல்லாம் பெருங்கேடு பெண்ணை பகுத்தறிவற்ற ஜீவன்களாக வைத்திரு வைத்திருக்கும் கொடுமை இவ்விளிநிலை ஒழிக்கப்பட வேண்டும்னு பெரியார் சொல்கிறாரு இது அப்படியே பெரியார் பேசினதாக இருக்கும் இதில் ஏதாவது ஒரு ரெண்டு லைன் கொடுத்தா கூட அது தெளிவாக யார் யார் கூற்று அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே பெரியார் பேசினது தான் நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு வேலையே இல்லை எந்த லைனை கொடுத்தாலும் பெரியார் இந்த லெசனை மட்டும் படிச்சுட்டு நம்ம கொஷின் கேட்டாங்கன்னா பரவாயில்ல ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா லெசன்லேருந்து கேட்குறப்ப நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அதனால் கொஞ்சம் தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க அடுத்து பாருங்க பெண்கள் உரிமை பெற்று புது உலகை படைக்க வேண்டும் என்று விரும்பியவர் வந்து பெரியார் அவர் என்ன சொல்றாரு ஆணுக்கு பெண் இழைப்பில்லை என்று சிந்தித்தவர் பெரியார் இது இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் ஆணுக்கு பெண் இழைப்பில்லை என்று சிந்தித்தவர் யாரு பெரியார் அவர் பெண்கள் தன் கணவனுக்கு மட்டும் உழைக்கும் அடிமைகளாக இராமல் மனித சமுதாயத்திற்கு தொண்டாற்றும் புகழ் பெற்ற பெண்மணிகளாக மாற வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் இப்படி கூட கேட்கலாம் பெண்கள் தன் கணவனுக்கு மட்டும் உழைக்கும் அடிமையாக இராமல் மனித சமுதாயத்திற்கு தொண்டாற்றும் புகழ் பெற்ற பெண்மணிகளாக மாற வேண்டும் என்று வற்புறுத்தியவர் யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா பெரியார் அடுத்து வந்து பெரியார் வந்து சொத்துரிமையை பற்றி பெண்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் இது இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பெரியார் பெண்ணுரிமை மறுப்புக்கு முக்கிய காரணம் என்னன்னு சொன்னாருன்னா சொத்துரிமை மறுக்கப்படுறது தான் அப்படின்னு சொல்றாரு பெண்களுக்கு வழிவரும் சொத்துரிமை மறுக்கப்பட்டாலேயே அவர்களின் மறுக்கப்பட்டமையே அவர்களின் அடிமை வாழ்வுக்கு அடிகோலியது அப்படின்னு சொல்றாரு இது இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்
அவர்கள் போராடவும் கிளர்ச்சி செய்யவும் வேண்டும் என கூறுறாரு பெண்களுக்கு சொத்துரிமை மட்டும் நம்ம கொடுத்துட்டோம்னா அவர்களுக்கு இருக்க எல்லா வகை அடிமைத்தனமுமே ஒழிஞ்சு போகும்னு சொல்கிறாரு பெண்ணடிமை என்பதற்கு காரணங்கள் பலவற்றில் சொத்துரிமை இல்லாதது தான் முதல் காரணம்னு சொல்கிறாரு அதனால் பெண்கள் வந்து தாராளமாகவும் துணிவுடனும் முன் வந்து சொத்துரிமை சொத்துரிமைக்கு கிளர்ச்சி செய்ய வேண்டும் மிகவும் இது வந்து உடனடியாக செய்ய வேண்டிய செயல் அப்படின்னு பெரியார் சொல்கிறாரு இதில் நீங்கள் அந்த மொத்தமாக இதில் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா சொத்துரிமை கொடுக்கணும் இங்கே பெண்ணடிமைக்கு முதல் காரணம் என்ன சொல்கிறார் பெரியார் சொத்துரிமை அவ்வளவுதான் இந்த பேரா இந்த ரெண்டு பேராவிலையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வேறு எதுவுமே படிக்க தேவையில்லை ரெண்டு பேராவில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது பெண்களுக்கு பெண் பெண்ணுரிமை மறுக்கப்பட காரணம் என்னென்னா சொத்துரிமை முதல்ல உங்களுக்கு அந்த பெண்ணடிமை அழிகிறதுக்கு முதல்ல என்ன பண்ணணும் சொத்துரிமை கொடுக்கணும் அவ்வளோதான் இந்த ரெண்டு பேராலையும் இதை இப்படி மட்டுமே ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அரசு பணி பற்றி சொல்லியிருப்பாரு ஆண்களை போலவே பெண்களும் அரசு பணியில் சேரணும் அதுவும் எல்லா துறையிலையும் சேரணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அனைத்து துணை அனைத்து துறைகள்லேயும் பெண்கள் பணியாற்றும் போது நம்மளோட சமுதாயத்தில் ஒரு தலைகீழான புரட்சி ஏற்படும்னு சொல்கிறாரு பெண்களுக்கு எவ்வகையான உத்தியோகமும் கிடைக்க செய்ய வேண்டும்னு வற்புறுத்தி கூறுறாரு இன்றைக்கி வந்து இது வந்து தமிழ் அப்போ பெரியார் சொல்லியிருந்தார் இன்றைக்கி வந்து தமிழக அரசு வந்து இதை செயல்படுத்திக்கிட்டு வருது இதில் ஒன்றும் கொஷின்ஸ் இல்லை வேணும்னா எல்லா பெண்களுக்கு எவ்வகை உத்தியோகமும் கிடைக்க பெற செய்ய வேண்டும் என வற்புறுத்தி கூறுகிறோம்னு சொன்னவர் யாருன்னு கேட்டால் பெரியார் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து என்ன சொல்கிறாருன்னா தமிழர்களிடம் இன்று பரவியுள்ள பெருநோய் ஒன்று உண்டு அதுவே மனக்கொடை அப்படின்னு சொல்கிறாரு தமிழர்கள்கிட்ட பரவிற்கு ஒரு பெருநோய் இது இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் தமிழர்களிடம் பரவியுள்ள பெருநோய் என்று பெரியார் எதனை குறிப்பிடுகிறார்னு கேட்டால் மனக்கொடை அடுத்து வந்து தன் மகனின் கல்விக்காக அந்த பெற்றோர்கள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தன்னோட மகனுக்கு செலவழிச்ச கல்விக்காக செலவழிச்ச பணத்தை வந்து அதை வந்து பெண்கள்கிட்ட இருந்து கல்யாணம் பண்ணும்போது வரதட்சணையாக வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க தங்கள் கடமைன்னு நினைக்காம பிள்ளைங்களுக்கு படிக்க வைக்கிறது வந்து தன்னோட கடமைன்னு நினைக்காம ஏதோ ஒரு தொழிலில் போட்ட முதலீடாக நினச்சி அதை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வரப்போற மனைவி மூலமா மனக்கொடையா பெற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க சமுதாயத்தில் முறையான ஒழுக்கமும் அன்பும் தியாக உணர்ச்சியும் ஏற்பட்டால்தான் இம்மாதிரியான தீமைகளை ஒழிக்க இயலும் அப்படின்னு சொல்றாங்க பெரியார் சொல்றாரு பெரியார் மது மட்டும் இல்லாமல் என்ன சொல்றாருன்னா இளைஞர்கள் மாணவர்கள் பட்டதாரிகள் ஆகியோர் செக்கு மாடுகளாக இல்லாமல் பந்தய குதிரைகளாக மாற வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாரு உழைச்சி முன்னேறணும் இளைஞர்கள்லாம் அப்படின்னு சொல்றாரு இது இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் எப்படி கேட்கலாம்னா தமிழ்நாட்டு இளைஞர்கள் மாணவர்கள் பட்டதாரிகள் ஆகியோரை செக்கு மாடுகளாக இல்லாமல் பந்தய குறை பந்தய குதிரைகளாக மாற வேண்டும் அப்படின்னு கூறினவர் யாருன்னா பெரியார் இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பெண்களும் மறுமணம் செஞ்சுக்கலாம் கணவனை இழந்த பெண்கள் வந்து மறுமணம் செஞ்சுக்கலாம் நீ வருஷர் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும்னு சொன்னது வள்ளுவர் அதை நன்கு உணர்ந்தவர் வந்து பெரியார் நாடு வளத்தோடு இருக்கணும்னா அந்நாட்டில் உள்ள மக்களும் ஒழுக்க முறையோர்களாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஒழுக்கங்கிறது வந்து கற் ஒழுக்கங்கிறதும் கற்புங்கிறதும் பெண்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் ரெண்டு பேருக்குமே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் பெரியார் வந்து சமூக முரண்களை எதிர்த்தார் மூட கருத்துக்களை முட்டி தகர்த்தவர் தொலைநோக்கு பார்வையுடையவர் பகுத்தறிவு பொருந்தாதவற்றை அறுத்து எரித்தவர் சமூக மாற்றத்தை விரும்பியவர் பெண்களை சமூகத்தின் கண்கள் என கருதியவர் பெண்களை அடிமையிலிருந்து மீட்டவர் பெரியார் வழிகாட்டுதலால் இன்று தமிழகம் தலை நிமித்து நிற்கிறது அப்படின்னு சொல்கிற இதில் எல்லாம் கொஷின்ஸ் இல்லைங்க இந்த ஒழுக்கங்கிற இதில் கொஷின்ஸ் இல்லை வேணும்னா வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஆண்களுக்கு மட்டும் ஒழுக்கம் கிடையாது பெண்களுக்கும் சாரி பெண்களுக்கு மட்டும் ஒழுக்கம் கற்புங்கிறது கிடையாது ஆண்களுக்கும் இருக்குதுன்னு சொன்னவர் யாருன்னு கேட்கலாம் பெரியார் அதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் த தமிழ்நாட்டு இளைஞர்கள் மாணவர்கள் இவங்களெல்லாம் செக்கு மாடுகளாக இல்லாமல் பந்தய குதிரைகளாக மாற வேண்டும்னு சொன்னது பெரியார் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் அடுத்து வந்து தமிழர்களிடம் பரவியுள்ள ஒரு பெருநோய் எனக்கு பெரியார் எதை குறிப்பிடுறாருன்னா மனக்கொடைய குறிப்பிடுறாரு இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் அதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து வந்து சடங் இந்த இந்த பேரா விட்டாச்சு இதை சொல்லிடுறேன் சடங்குகளையும் மூட நம்பிக்கைகளையும் களைவதில் உறுதியான உள்ளம் படைத்தவராக இருந்தார் பெரியார் பெண்ணுரிமைக்கு ஊறு விளைவிக்கும் பழைய நம்பிக்கைகளை ஏற்க மறுத்தார் விடுதலைக்கு முன்னிருந்த கொடுமைகளுள் குழந்தை மனமும் ஒன்று ஆளும் அறிவும் வளர்வதற்கு முன்பாக வாழ்க்கை பயணமா இது இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் ஆளும் அறிவும் வளர்வதற்கு முன்பாக வாழ்க்கை பயணமா அது சிற்றில் சிதைத்து விளையாடும் பருவத்
முடியாது இதே போல குழந்தை திருமணத்தை பற்றி வள்ளலாரும் ஒன்று குறிப்பிட்டிருப்பாரு அந்த லெசன் வரையில் சொல்கிறேன் அதனால் கரெக்டாக இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை சொன்னது யார் பெரியார் ஆண்களை போல பெண்களும் அரசு பணியில் ஈடுபடணும்னு சொன்னது யார் பெரியார் பெண்களுக்கு எல்லா வகையான உத்தியோகமும் அரசு பணியில் கிடைக்கணும்னு சொன்னது யார் பெரியார் இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து வந்து சொத்துரிமை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்க சொத்துரிமை இந்த பேரால் எப்படி படிச்சுக்க சொன்னேன் என்னென்னா ஒன்றே ஒன்று ஒரே ஒரு இது மட்டும் படிச்சுக்கோங்க பெண்ணின் பெ அடிமைத்தனத்துக்கு காரணம் எந்த உரிமை மறுக்கப்படுறதுன்னு சொல்கிறாரு சொத்துரிமை சொத்துரிமை கிடச்சா கிடச்சா எல்லாமே கிடச்சிரும் அப்படிங்கிறது சொல்கிறாரு அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அந் ரொம்ப அது எல்லாத்தையுமே லைன் பை லைனாக மனப்பாடம் பண்ண தேவையில்லை இந்த லெசனில் எப்படி இருக்குன்னா அவர் வந்து பேசுனதை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுலேருந்து ஏதாவது ஒரு லைன் கொடுத்து இது யார் சொன்னதுன்னு கேட்கலாம் அப்போ அதில் உள்ள இம்பார்ட்டண்ட் கருத்தை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் அப்போ சொன்ன லைன் எல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க அதை படிச்சுக்கோங்க மற்றபடி இந்த லெசன் திரும்ப திரும்ப படிக்கையில் ஃபுல் லெசனையும் படிங்க அதுவே போதும் உட்காந்து இதில் வந்து இந்த கூற்று யாருடையது இந்த கூற்று யாருடையது இல்லைனா இந்த லைன் எந்த புத்தகத்தில் இடம்பெற்றிருக்கு அப்படின்னு கொஷின் பை கொஷினாக இருக்க மாதிரி இல்லை யாருடைய கூற்றுன்னு இப்போ பெரியார் சொன்னதை பற்றி மட்டும்தான் இருக்குது அதனால் இந்த லெசனில் படிக்கையில் நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகாது மற்ற எல்லா லெசனோடையும் கேட்கையில் நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அதுக்காக இந்த லெசனையே மொத்தமாக படிச்சுக்கோங்க ஆணுக்கு பெண் இழைப்பில்லைன்னு சொன்னவர் பெரியார் அவ்வளோதாங்க இந்த இந்த பேராகவும் சொல்லியிருந்தேன் இந்த பேராவை எப்படி படிக்கணும்னு பெண்களுக்கு ச தலைகளான ஒரு புரட்சி ஏற்பட்டாலொழிய மாறுதல்கள் வராதுன்னு சொன்னார் அடுப்பங்கரையை விட்டு அவர்களை வெளியேற்றினா தான் சமூக முன்னேற்றம் ஏற்படும்னு சொன்னார் அது முக்கியமான பாயிண்ட்டு ஆண்களை போலவே பெண்களையும் படிக்க வைக்கணும் உலக படிப்பும் ஆராய்ச்சி படிப்பும் தாராளமாக கொடுக்கணும்னு சொன்னார் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் என்னென்ன படிப்பு அவங்களுக்கு முக்கியமாக கொடுக்கணும்னு சொன்னார் உலக படிப்பும் ஆராய்ச்சி படிப்பும் கொடுக்கணும்னு சொன்னார் பகுத்தறிவற்ற ஜீவன்களாக வச்சுருக்க கொடுமையை வந்து ஒழிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இது இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் இந்த ஃபஸ்ட் பேஜில் இந்த லைனை கொடுத்து யாருடைய கூற்றுன்னு கேட்கலாம் அடுத்து பெரியாரின் சிந்தனைகள் இரண்டு வகை இதை பற்றி கேட்கலாம் அவ்வளோதாங்க இதில் வேறு எதுவும் கேட்குற மாதிரி இல்லை ரொம்ப சிம்பிளான லெசன் தான் இதில் கொஷின்ஸ் இல்லைங்கிறதுனால தனியாக எடுத்து படிக்க முடியாதுங்கிறதுனால விட்டுறாதீங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் லெசன் யாருடைய கூற்றுன்னு கேட்கலாம் அதனால் இந்த லெசனையும் நல்லா படிச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் க்ரீன் ஆப்பிள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட